Check, 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 check. There's a note slur, okay? என்ன புரிஞ்சுக்கிறது 
கஷ்டம் தான் என எனக்கே கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னுடைய டார்ச்சர் எல்லாம் வந்து கோத்ரு பண்ணிட்டு ஒரு நாள் கூட அந்த மனுஷன் ஒரு வார்த்தை ஏன் எதுக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை ரொம்ப நன்றி சார் ரியலி ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அவர் வந்து எனக்கு கொடுத்த அந்த ஃப்ரீடம் தான் எனக்கு வந்து மியூசிக்கில் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அண்ட் லவ் யாராவது வந்து நம்மளுடைய கீபோர்ட்லேயோ இதில் உட்காந்தா கூட யாருக்கா டென்ஷனும் நான் உட்காந்த ஒரு கம்ப்யூ இது கீபோர்டு நோண்டுவேன் கம்ப்யூட்டர் இது பண்ணுவேன் சார் இது இப்படி வச்சுக்கலாம் அஞ்சு வாட்டி பண்ணி என்ன போகிற அதுக்கப்புறமும் சொல்லுவேன் திரும்பவும் சரி பரவாயில்ல நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மியூசிக் சொல்லி கொடுத்து இன்றைக்கி நான் ஒரு மியூசிக் டேக்டர் ஆகிருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் யுவன் சங்கர் ராஜா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு எனக்கு மியூசிக் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது தேவாசாராக இருக்கட்டும் வித்யாசாகர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஜி வி பிரகாஷ் தரன் தமன் என் தம்பி குரல் பிரேம்ஜி பிரேம்ஜி கிட்ட இருந்து வரைக்கும் நான் கற்றுருக்கேன் மியூசிக்கு ஸோ பிரேம்ஜிக்கும் நன்றி நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் பாட்டு பாடியிருக்கேன் அத்தனை பேர் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் மை ஃபேவரட் ஸ்கூல் டைம் கிட் பார்ட்னர் இன் கிரைம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பரிச்சயமான அனிருத் அனிக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெரி ஸ்வீட் ஃப்ரெண்ட் அண்டு இங்கே வந்து வாலி சாரை வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த லிரிக் எழுதியிருக்காரு ஒரு குழந்த மாதிரி என்னை பார்த்துப்பார் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் க கலக்குவேன் கலக்குவேன் அந்த சாங்கில் வந்து நான் சொன்னால் நம்பு உன் நண்பன் தானே சிம்புன்னு எழுதியிருப்பார் அப்போ நான் சொன்னேன் வேணாம் வேணாம் இல்லை இல்லை நீ வந்து நாளைக்கு வளர்ந்துடுவடா ஆனால் நீ வளர்கிறதுக்கு இப்போ நான் உன்னை பற்றி எழுதி ஆகணும் அதனால் நான் எழுதுறேன் விட்டுரு அப்படின்னாரு ஆனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் லிரிக் எழுதும் போது நம்மளுக்காக நம்ம ஒன்றுமே இல்லாதப்போ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நம்ம பேரை சொல்லி அவர் எழுதினார் ஸோ வாலி போல் பாட்டு எழுத எனக்கு தெரியலேன்னு அவர் பேர் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ அவர் சார் இன்றைக்கி இல்லை பட் வைரமுத்து சார் அவருக்கு என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வாலி சார் இல்லாத ஒரு இடத்த வந்து எனக்கு அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படத்துல காதல் தேவதை சாங்ல வந்து சூப்பவா எழுதி கொடுத்தாரு லிரிக்ஸ் பிளஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸுக்காக ரத்தம் என் ரத்தம்ன்ற சாங் எழுதி கொடுத்தாரு ஸோ நான் முத்துக்குமார் சார் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இன்னைக்குங்க இறந்துட்டாரு அவர் இறந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் என்னோட இந்த படத்துல அப்புறம் எங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இந்த படத்துல பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்டாக நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் மதன் கார்கி சார் ரோகேஷ் என் நண்பன் விக்கி ஏடிகே கருணாகரன் கருணாகரன் அவர் நான் வந்து வல்லவன் படத்தில் வந்து சான்ஸ் கொடுத்தேன் இன்றைக்கி வந்து சிறு சிறுன்ற படத்துக்கு பாட்டுக்கு எழுதியிருக்காரு ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் கருணாகரன் அண்ட் நான் இந்த படத்தில் லிரிக்ஸ் எழுதலை ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் சிங்கர்ஸ் அனிருத் யுவன் சார் லியோன் ஜேம்ஸ் ஆண்ட்ரியா டாக்டர் பர்ன் உன்னி உன்னி கிருஷ்ணன் சார் சன் வாசுதேவ் கிருஷ்ணன்ற ஒரு சிங்கர் இந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளீஸ் கிவ் அம் அ பிக் அப்ளாஸ் ஏன்னா அண்ட் கீர்த்தனான் ரெண்டு பேர் அந்த பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாடினாங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் டு உன்னி சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ ஏன்னா நாளைக்கு அந்த பையன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய சிங்கராக வருவான் பட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் தட்டி கொடு தட்டி விடுறதுக்கு தானே நிறைய பேர் இருக்காங்க தட்டி கொடுக்கறதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஸோ ஐ விஷ் யூம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மியூசிக் இதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணது வந்து என்னுடைய கசின்ஸ் ரெண்டு பேர் ஒன்று வந்து எல் வி கணேஷ் அண்ட் எல் வி முத்துக்குமார் ஏன்னா எல் வைத்தியநாதன் அங்கிள் அவர் இன்றைக்கி எங்கள் கூட இல்லை அவர் இருந்திருந்தார்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் கணேஷ் அண்ட் முத்து அண்ட் எங்கள் சித்தி செஞ்ச சித்தி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தி ஒரு மாதிரி எமோஷ்னலாக இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அங்கிள் அவர் இ பாசிட்டிவ் ஸோ அவர் இருந்திருந்தார்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் பட் ஆஸ் அ பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே எங்கள் கூட இருந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எனக்காக இந்த ஆடியோ பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் மை பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஆல் டீம் அண்ட் டெக்னிஷியன்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் சேது அபிநந்தன் கேமராமேன் ஆண்டனி எடிட்டர் மை வெரி
கலக்கி எடுத்துட்டாரு பிச்சுட்டாரு அவருக்கு பயங்கரமா மியூசிக் வேற பண்ணிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட் நட்டி அப்புறம் சம்பத் சார் பவர் ஸ்டார் பவர் ஸ்டாருக்கு பயங்கரமான மியூசிக் இருக்கு பி டிவி கணேஷ் அண்ட் விவேக் சார் வந்து பிச்சு உதறிட்டாரு இந்த படத்துல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்ட் ஸ்பெஷல் மற்றபடி தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் இங்கே வந்தவங்க அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக என்னுடைய எதிரி ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே சிம்புக்கு பிரச்சனை உடனே தனுஷு தனுஷுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே சிம்பு அதாவது இது எப்படி இருத்தல முடிஞ்சு என்னன்னா நாங்க இது எப்படி சொல் சொல்லு இல்ல இப்ப கொஞ்சம் சொன்னா திமுறா தான் இருக்கும் சரி பரவாயில்ல நம்மள எப்படியும் திமுறு பிடிச்சவன் தான் சொல்லுவானுங்க உங்களோட அதாவது ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டைமில் யுவன் சார் வீட்டில் தான் நான் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் அவரோட வீட்டில் இருப்பேன் அப்போது துள்ளு தொல்லமை கம்போசிங்லாம் சாங்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கும் கேட்டு செம்மையாக இருக்குது பாட்டெலாம் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படி துள்ளு தொல்லமை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லும்போது ஏன் என்னங்க அந்த ஹீரோ பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாவே இல்லைங்க யோ இல்லையா ஒரு மாதிரி ஓகே எனக்கு புரியுது பட் இட் ஆகிடும் என் படம் ஒரு மாதிரி வந்து ஐ என்னடா சரி படமாவது இட் ஆகணுமே பார்த்தா படம் இட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம பசங்க அந்த முட்டி போட்டு வெயிலில் இருக்கும்போது அப்படியே அந்த தொடர் அப்படியே கிராஸ் ஆகும்போது நமக்கு அப்படியே உடனே கிளாப்ஸ் ஓகே படம் ஹிட்டு சரி அடுத்து காதல் கொண்டேன் காதல் கொண்டேன் படம் வந்து நான் வந்து தேட்டரில் ப்ரிவியூ ஷோ பார்க்குறேன் என் பக்கத்தில் செல்வரகன் சார் உட்காந்துருக்காரு படம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓடிட்டு இருக்கும்போது அந்த டஸ்டர் சீன் வருது நான் வந்து நான் மட்டும் தனியாக கை தட்டி ஒரு இது பண்ணால் இந்த பக்கம் குரட்டை விட்டு ஒரு கேரக்டர் தூங்கினு இருக்கு நல்லா செல்வராக எழுப்பி சார் படம் சூப்பர் ஹிட்டு சார் அப்படியா ஓகே சார் அப்போ நான் வந்து தனுஷ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி அப்போ தான் எங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை நான் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க காதல் கொண்டேன் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ஆல்பர்ட் தேட்டரில் தனுஷ் அவரோட நான் கூட படம் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஷோவில் என்னென்னா எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஒரு தன்னம்பிக்கை அது வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவனுங்களெல்லாம் நம்பவே நம்பாதீங்க நம்பவே நம்பாதீங்க ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை ஓவர் 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 கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும்டா கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைனா எப்படிரா வாழ்க்கையில் வாழ்கிறது முதல்ல நான் வருவேன் நானே நம்பலைன்னா அப்புறம் எப்படி மற்றவங்க நம்புவாங்க அப்போ அன்னைக்கு அந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸோட சொன்னேன் சார் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்களாக வருவோம் நீங்களும் வருவீங்க நானும் வருவேன்னு அன்னைக்கு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டோட தான் நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி யுவன் சார் இங்கே இருக்காரு யுவன் சாருக்கும் தெரியும் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் சார் ஒரு நாள் நான் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகை நான் வருவேன் அன்னைக்கு என்னோட படங்களுக்கெலாம் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுவீங்கன்னு ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா இவனுங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு உள்ட்டாவே சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து கெடுத்து விடுறதுக்கு தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அதனால் அவனுங்க பேசலாம் கேட்கவே கேட்காது கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அன்னையிலேருந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள எல்லாரும் வந்து வெளியில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து போட்டி இப்போ இது இருக்குது அது இருக்குன்னு என்ன வேணால் சொல்லிட்டோம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு அன்பு ஒரு உண்மையான ஒரு அன்பு இருக்குது அந்த அன்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது அது என்றைக்குமே இருக்கும் அது நாங்கள் வெளியில் வந்து சில விஷயத்துக்காக சில காரணங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து தவிர்த்துருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுனது கிடையாது எங்களுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் மீறி இன்றைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து அன்றைக்கி எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கோம் அந்த ஒரு அன்புக்கும் அந்த ஒரு லவ்வுக்கும் அவர் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்காருன்னா உண்மையிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கிளாப்ஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா என்னதான் என்னதான் ஒரு நான் வந்து எல்லாரும் வந்து என்னை பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஒரு அன்பானவன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
அந்த மாதிரி உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் ஒரு தன்னடக்கமானவன்னா அது தனுஷ் தான் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல வந்து வேற யாராவது அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா அதை வந்து தலை மேலே வச்சுட்டு போட்ட ஆட்டத்தில் அன்னைக்கு காணாமல் போயிருப்பாங்க அவர் காணாமல் போயிருந்தாருன்னா நானும் போயிருப்பேன் இன்னைக்கு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன சார் இவ்வளோ நாள் கேப் போட்டிங்க இவ்வளோ படம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து இவர் தான் ஏன்னா இவர் கரெக்டாக படங்கள்லாம் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அதனால எனக்கு அது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நட்பு வந்து இதோட முடியாது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கம்மிங் இயர்